n'ont pas la possibilité de voter, bien que du gouvernement d'un refusé d'instruction ou d'un refusé de vote. Parce que, en beaucoup d'endroits, le bureau de vote n'a pas de l'union de matériel de vote. À Cuba, le vote n'a pas encore commencé. Parce qu'il n'y a pas de matériel dans le bureau. Et en plus, il n'y a pas de bulletin à Gagana dans plusieurs sens que j'ai toujours gagné de la même chose. Autrement dit, Makissal s'est arrangé et nous savons que c'est ici qu'il a donné des instructions pour que dans tous les endroits où il pense que l'opposition va gagner, qu'il n'y ait pas de vote. C'est ce qu'il est en train d'organiser. Parce que c'est une élection dans laquelle le candidat, un des candidats, ne trouve pas ce besoin de vote dans le bureau de vote, on ne peut pas appeler ça une élection. Ce n'est pas une élection. Alors, à Touba et à Gagana, nos responsables sont en train de voir sur place ce qu'il faut faire. Mais je vous signale simplement que à Touba, nous ne vont pas encore commencer à se tenir ici, je vais déparler à vous. Je vais à 14 heures par an. À 14 heures par an. Eh bien, le vote n'a pas encore commencé. Le responsable, vous allez voir le gouvernement qui leur a proposé un compromis. Vous vous rendez compte Un compromis sur une élection, le jour de l'élection, à 14 heures par an. Et ce compromis n'est pas encore défini. Mais le gouvernement propose de proroger dans la nuit le vote. Mais ce n'est pas possible. Parce que tout le monde sait qu'en beaucoup d'endroits, il n'y a pas d'électricité. D'autres proposent que le vote à Cuba se fasse demain. Mais quelle que soit la date des élections pour le scrutin qui sera retenu, il faut préalablement que tous les bulletins de vote de tous les candidats soient déposés là, de manière civile, pour que cela ne constitue pas de blocage. Autrement dit, ce que je constate depuis que je suis en cette campagne, c'est l'élan de cette jeunesse qui veut le changement. La grande quantité d'énergie incommensurable que dépense la jeunesse pour débloquer une situation bloquée par la pour avoir des emplois, pour bénéficier d'un système d'éducation qui leur assure leur avenir. Ces jeunes que je vis et qui sont déterminés, tout système qui ne prend pas, qui ne les prend pas en considération est perdu d'avance. Alors, dans la situation actuelle, le problème est simple. Ou bien on respecte l'expression populaire. C'est-à-dire que les gens vont s'exprimer librement, c'est déjà compromis, et à la fin de la journée, on proclame le vainqueur dans des conditions contradictoires et acceptées. Ou bien Makissal poursuit son blocage de la journée. Je dirais que c'est un quelqu'un qui bloque qui bloque la fermeture d'une marmite bouillante. Il va tout faire exploser. Mais à ce moment-là, vous saurez que c'est de sa faute. Notre coalition a fait sa campagne pendant trois semaines. Il n'y a pas juste un seul incident. Pas une bagarre, pas un caillou, pas une insulte. Quant à la campagne de l'autre groupe, je ne sais pas si elle existe encore. Est, elle est parsemée de bagarres, de violences, de toutes sortes. 
les cultivateurs, les cultivateurs, les marchés, et même des tirs d'armes à feu, des blessés et des morts. Ça, c'est le lot du parti de Makissal. Chez nous, je pourrais dire presque que c'est une campagne blanche, sans blessés et sans morts. Je demande à tous les électeurs qui ont voté de rester à leur bureau de vote jusqu'à la proclamation des résultats pour constater que ces résultats sont conformes à la réalité. Au moment de compter le vote, la loi prescrit que des spectateurs peuvent entrer et être recrutés comme scrutateurs et de faire partie de ceux qui comptent. Tout ça, ce sont des moyens démocratiques de consulter, de, de conforter une élection. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais je ne terminerai pas. Ça, ce n'est pas pour vous faire plaisir. Sans féliciter les journalistes. Ces jeunes journalistes, ces journalistes qui m'ont suivi, m'ont de cela. Et je pense que c'est la même chose pour les autres qui ont pris énormément de risques. Je les ai vus sur les, sur les toits des véhicules debout, véhicules roulants, en train de filmer ou de photographier ou de prendre des notes. Ces journalistes, je dis, ils valent bien ceux qui meurent en Afghanistan et dans les combats de, de l'extrême-orient. C'est pourquoi je voudrais les féliciter. Je suis très fier de la jeunesse du Sénégal en général, du théâtre, de la presse. Je ne vous demande pas de, de me faire une faveur. Ce n'est pas, pas du tout de mon habitude, mais simplement de rapporter la vérité, comme vous l'avez fait jusqu'à présent. C'est tout ce que je vous demande. De manière tout à fait objective, parce que votre devoir n'est pas à l'égard de la loi, à l'égard du peuple sénégalais qui veut être informé et être informé juste. Je vous remercie.